a luz. En este sentido, más del 60% de los países señalaron perturbaciones de los servicios de salud mental destinados a las personas vulnerables. Incluimos también aquí a los niños, los adolescentes, las personas mayores y las mujeres. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de inyectar más fondos en el sector de la salud mental. Además, está constatado que los países que invierten en salud mental cosecharán más beneficios. Estimaciones previas a la COVID-19 cifran en casi un millón de euros las pérdidas anuales de productividad económica causadas únicamente por la depresión y la ansiedad. En base a esto, nosotros estamos de acuerdo en el primer punto de la parte resolutiva de la proposición en la que se propone instar a la Junta de Castilla y León a aumentar la plantilla de psicólogos, yo diría también de psiquiatras y profesionales especializados en el tema. Y yo y nosotros creemos aquí, desde Ciudadanos, que es donde tenemos que centrar el asunto, ya que la salud es competencia de las administraciones regionales. No podemos estar de acuerdo, sin embargo, con el punto número 3, donde nos proponen que sea el ayuntamiento el que elabore una estrategia de salud mental, porque creemos que aquí el ayuntamiento no debe entrar porque no tiene esa competencia. Lo que sí que puede hacer el ayuntamiento es complementar, y creemos que así lo está haciendo a través de los CEAS, de los centros cívicos, del servicio de la mujer, de juventud, de sanidad, la prevención, la información y el fomento del bienestar de nuestros ciudadanos. Sin olvidarnos de otra parte muy importante que sí que puede hacer el ayuntamiento y que de hecho está haciendo incluso este año doblando las partidas presupuestarias como es intervenir en problemas sociales de urgente necesidad. Problemas agravados e incrementados también por la pandemia, problemas familiares, personas sin hogar, personas que han perdido su empleo, problemas de personas con distintas adicciones, etcétera, etcétera. Quiero recordarles que también desde el IMC... A través del Consejo Escolar se ha creado ya una comisión para la, prevención, para la prevención de la adicción al juego entre escolares. En definitiva, problemas de carácter social que pueden derivar también en depresiones y enfermedades mentales que tratamos de prevenir. Y con esto quiero decir que existen ya también en el Ayuntamiento muchos programas de prevención, tanto en familia como en juventud, programas para la mujer... También existen convenios con asociaciones que se ocupan de estos problemas que he comentado anteriormente. Tenemos psicólogos en los CEAS, programas de salud y de deporte, diversos talleres de autoestima, de relaciones sociales, etcétera, etcétera. Un amplio abanico de actividades de prevención y de bienestar que es lo que nos compete a los ayuntamientos. Por eso lo que nos piden en esta proposición en general ya se está haciendo y estamos de acuerdo, por tanto, que en ese sentido que se puedan ampliar y mejorar esos aspectos. Y aquí me quedo. Gracias, señora Pérez Pardo. ¿Por el Grupo Municipal Popular? Sí, yo. Señora... Buenos días. Buenos. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Eh, el Grupo Popular comparte la preocupación y el interés sobre la problemática que expone en su proposición el Grupo en Burgos Podemos. Situación actual que tratamos de prevenir durante la primera ola de la pandemia con propuestas de actuación para evitar el aislamiento, la inseguridad, la soledad, tanto pensando en las personas mayores o en soledad como en otras situaciones muy complejas dado el carácter económico personal por enfermedad o de aislamiento. Sin embargo, no se hizo nada a pesar de nuestras propuestas. Dicen el refrán que es mejor prevenir que curar y lo que recogemos ahora es el resultado de no haber puesto en su día los medios necesarios para evitar los daños psicológicos que ahora se están poniendo de manifiesto. Hemos llegado tarde. La propuesta que presentan tiene bastante de populismo y aunque compartimos la importancia y la necesidad de abordarlo, vamos a abstenernos porque son cuestiones concernientes a la Junta de Castilla y León y también diríamos del Gobierno Central con la aportación de presupuestos que permitan mejorar las actuaciones para ampliar las dotaciones que faciliten un mejor cuidado de la salud mental y psicológica de todos los españoles. Respecto a, las, a la parte resolutiva concerniente al Ayuntamiento, la señora Pérez Pardo ya ha expuesto lo que se está realizando en actualidad desde las diferentes concejalías 
Y lo que sí que pensamos es que, bueno, en lugar de esas campañas de concienciación que decía la señora Arroyo, eh, vamos a tratar de dar, hacer campañas de soluciones. Vamos a ampliar los contactos, las subvenciones, con esas asociaciones que se dedican de forma especial a la mejora psicológica y psiquiátrica de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Bringas. Señora Paredes, por el Grupo Socialista. Sí, eh, gracias, señor alcalde. Buenos días, eh, señores y señoras concejalas. Eh, la proposición que presenta Podemos eh, está totalmente en, en la línea en, en, la que, en la que está el Partido también Socialista. Eh, lo que sí quería es volver a recalcar que el pasado mes eh, afirmamos, en el mes de marzo nos comprometimos a eh, añadir la perspectiva de género a todas las respuestas a la crisis de la COVID-19. Este tema, por los puntos en los que se habla de, de mujer y equidad de género, el, el punto 5 concretamente, eh, entraría perfectamente dentro de, de, de esta intención. Eh, y también dentro del de punto del plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Burgos, en el que se habla de desarrollar acciones encaminadas a la información y prevención sobre la salud de las mujeres. Eh, por eso no, no podemos ignorar que, que la respuesta mmm, al bienestar mental y, por tanto, a la salud mental es urgente desde todas las administraciones y, de, y desde sus diferentes competencias, porque, como ya se ha dicho eh, en este pleno, la salud mental no es competencia propia del Ayuntamiento de Burgos, sino de la Junta de Castilla y León. Eh, cuando hablo de salud mental, también eh, quiero mencionar que los psiquiatras son, son quienes se dedican a esto por medio de, de, del SACIL. Eh, por eso, desde el Ayuntamiento de Burgos, tenemos unos programas eh, de servicios de salud joven eh, en el que psicólogos eh, ofrecen unos apoyos eh, a, estos, a, a varios ámbitos y a, a este respecto a problemas emocionales, alimentarios, problemas sexuales de pareja, interpersonales, adicciones y ámbitos de, de estudio. Eh, la COVID-19 ha sacado a la luz las desigualdades eh, preexistentes enquistadas, que no eran antes evidentes y que demuestra la dependencia que tiene la sociedad también de las mujeres en el ámbito público y privado de los cuidados. Y durante el confinamiento eh, está claro que les afecta más a ellas, que todas estas cargas han hecho que el 50% de las mujeres en España sufre ansiedad, sufrió ansiedad y depresión a causa del confinamiento, mientras que en el caso de los hombres fueron uno de cada cinco. El empeoramiento de la salud mental afectó también mayoritariamente a las mujeres y a los jóvenes de 18 a 35 años. Por esto hay que recordar que, que tenemos que basarnos en el apoyo de profesionales, de psicólogos. ¿Por qué? Porque el 30% de estas personas no ha requerido apoyo externo para solucionarlos. No podemos obviar que un 12% ha intentado una solución mediante la automedicación. Eh, o afrontando los problemas solas o, o a pesar de, de que necesitan especialistas, pues optan quizás por el deporte, por la meditación o directamente no haciendo nada al respecto o mm, leyendo libros, tan solo un 12% acudió a una persona cualificada, por eso no está de más el pedir a la, el instar a la Junta de Castilla y León a que... A que pues se eh, ponga mmm, más dinero quizás en los programas en los que nos obliga a, a colaborar en, al Ayuntamiento de Burgos. Mm, por ejemplo, aquí tenemos eh, el servicio de la EPAF y de los PIF eh, de cuatro psicólogos que con un gasto cofinanciado con la Junta de Castilla y León, pues nosotros tenemos, desde el Ayuntamiento tenemos que hacer frente a un 34% del gasto de este programa. Eh, se atiende, como digo, a casos de prevención, se atiende a familias, porque muchas veces eh, estos temas, eh, estos trastornos eh, mentales que se pueden eh, derivar de alguna situación eh, más grave, eh, pueden traer, eh, pues, eh, eh, una, un problema de, de otras, otro tipo de enfermedades mentales y también eh, en, el, en el ámbito social y relacional muchos eh, se producen de personas, eh, por ejemplo, sin hogar 
o que conllevan una situación vinculada a las enfermedades mentales. Eh, por esto, no, no solamente nos vamos a, a ceñir a atender a esas mujeres o a esos jóvenes que tienen eh, quizás esos problemas en un momento concreto, sino que mm, hay que ampliar la, la atención. Desde el Ayuntamiento de Burgos, eh, sí, solo queda, quería informaros de que sí que se están haciendo varios esfuerzos, no solamente con eh, los dos convenios de los que se han hablado del Servicio de, de Salud Joven, eh, sino que aparte de esto también hay una campaña prevista para el 10 de septiembre de prevención del suicidio que ayer tratamos en el Consejo Sectorial de Juventud, eh, que bueno, eh, las personas que estuvieron ahí pues, eh, pudieron a lo mejor conocerlo con más detalle. Eh, esta campaña se va a realizar con, eh, con la colaboración de, unas, de enfermeras y de, y de profesionales en este ámbito y bueno, también eh, se hizo una, una campaña, bueno, se está estudiando eh, hacer una campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo, en el que también contaremos con, con profesionales que nos puedan aclarar cómo se ha agravado la situación y, y cómo luchar, quizás eh, tener mm, unas directrices para hablar de, de cómo luchar contra las enfermedades, contra los trastornos mentales. Eh, quería dejar claro que vamos a apoyar eh, esta proposición, eso sí, eh, estamos de acuerdo en la redacción del punto 1 y el punto 6, pero en el resto de, de los puntos que se proponen, en lo que refiere al Ayuntamiento de Burgos, no podemos eh, hacernos cargo de estrategias de salud mental porque, como ya se ha dicho, eh, es competencia de la Junta de Castilla y León. Entonces cambiaríamos las referencias del ayuntamiento, por ejemplo en el punto 2, que desde el ayuntamiento se incremente el asesoramiento y se den herramientas a la ciudadanía burgalesa para que se afronte de manera óptima estos problemas. Y el punto 3 eh, sería instar a la Junta de Castilla y León para dar los pasos necesarios a elaborar una estrategia de salud mental, en colaboración también con las entidades locales y bueno, con los ayuntamientos y con los centros de referencia como, como se ha mencionado. Y respecto a las áreas de mujer y equidad, pues eh, podemos incrementar eh, las acciones de prevención y asesoramiento respecto a estos temas. Muchas gracias. Gracias, señora Paredes. Abrimos un segundo turno de intervención por el grupo proponente Podemos. Un minuto veintiocho. Vale. Gracias, alcalde. Eh, bueno, eh, nos parece... Voy a leer el artículo 43 de la de la Constitución, eh, porque la verdad es que este tema nos parece tan serio y, bueno, eh, está enmarcado dentro de la Constitución española y nos parece un tema tan serio que por eso lo traemos a este Pleno, precisamente porque es algo que está en toda la sociedad burgalesa y en toda la sociedad española, ya nos lo dice la OMS, nos lo dicen los diferentes agentes eh, eh, sociales que, que son expertos en, en salud mental y en tratamientos de salud mental y precisamente por eso, porque nos parece tan serio, por eso lo traemos es que pillado, a quedaba... la administración más, más cercana. ¿Perdón? Sí. Alcalde, ¿puede quitar el micrófono, Alcalde, por tienes favor? el micrófono abierto. <risa> Estábamos con los tiempos y no, no controlábamos. Venga. Bueno, eh, precisamente porque nos lo tomamos muy en serio, por eso lo traemos aquí, porque la administración más cercana es precisamente la que puede incidir eh, en, en, en los vecinos y las vecinas de la ciudad en la que, en la que se encuentra. Eh, las campañas de prevención, las campañas de, de, de prevención están a la orden del día. Tenemos un montón de guías en, el, en, el servicio de, en, en la Agencia de Servicios Sociales y en el área de equidad de género. Hay un montón de guías y hay un montón de guías que sirven de herramienta para prevenir determinadas cuestiones relacionadas con la salud. El artículo 43 de la Constitución Española dice compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Es decir, nos compete. Compete, es verdad, que a la Junta de Castilla y León eh, ampliar eh, los, eh, el número de psicólogos y, por supuesto, el número de psiquiatras, que son los que recetan la, la medicación. ¿no? Y yo lo que sí que nos gustaría poner de manifiesto es que el Ayuntamiento sí que es verdad que tiene algún convenio con, lo, con, con psicólogos y con algún organismo en el que se pueden desviar eh, 
personas que tienen eh, problemas en relación a la salud mental, sí que es cierto que tiene alguna cuestión relacionada con esto, pero nos parece insuficiente porque están muy focalizadas precisamente en situaciones de vulnerabilidad y no estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad. Eh, señora, Termino. Bueno, es que me ha interrumpido usted 15 segundos, alcalde. Pues termino. Segundos, no solamente segundos. estamos... Sí, sí, termino, termino. No solamente estamos, estamos incidiendo en, en eso y estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo una ayuda a toda la sociedad burgalesa, a toda la ciudadanía burgalesa, que como el señor Fernando Martínez, a Citores Puig, tiene... Eh, cuestiones eh, relacionadas y, y se siente bueno pues eh, en la necesidad de ponerse a leer libros de autoayuda. Es lo que debemos hacer desde la administración pública más cercana. Muy bien. Por Vox, tenía 20 segundos también. Sí, bueno, no, no son libros de, de autoayuda para nada, son libros de tres y letras, que es precisamente es lo que digo. Simplemente yo digo que no sé cómo va a incidir en el ayuntamiento en estos temas, eh, si no es contratando psiquiatras. No, no lo entiendo. No entiendo por qué se trae esto. Esto es un tema serio. Gracias. Gracias. Por Ciudadanos, señora Pérez Pardo, un minuto y medio. Un, un minuto cincuenta. No, no voy a hacer uso de él. Gracias. Muy bien. Señora Brigas, tiene, tiene más de siete minutos. Bien, nosotros pensamos que hay que poner medios y remedios eficaces y que para estar todos en la misma línea a, a día de hoy, pues estamos llegando tarde. Eh, ustedes tienen mayoría absoluta y las políticas sociales llevan años implementadas y no se ha dado un, pasos adicionales sustanciales sobre lo que ya existía. Nosotros ya dijimos en años anteriores, les mm, pedimos incrementar las dotaciones a entidades sanitarias que apoyan a colectivos pero no ha habido respuesta y, a, y todavía no hay algo consolidado en los presupuestos. Nosotros les animamos a ampliar esas dotaciones para, para que se tengan medios suficientes en las asociaciones que contemplan esos tratamientos y apoyos psicológicos para que tengan medios para acciones concretas que vengan bien a todos los burgaleses. Hay que trabajar, llevamos meses de retraso, la pandemia nos está esperando, pero no la estamos alcanzando. ¿eh? Vamos detrás de ella. Vamos a hacer todas las enmiendas, todas las transaccionales que hagan falta para que se traduzca en una mejora en, la, en el nivel psicológico y psiquiátrico de la población. Para ello contarán con nuestro apoyo, pero hay que concretar en acciones que realmente sean sustanciales. Mientras tanto, en esta opción pues nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señora Bringas. Eh, señora Paredes, sí que le agradecería que pudiera concretar la enmienda que ha hecho antes en su primera intervención para que podamos el secretario y yo anotarla bien y que se comprenda también por el grupo ponente. ¿vale? Sí, eh, respecto al cambio de la enmienda, es que, que desde los servicios sociales del ayuntamiento se incremente el asesoramiento y, y herramientas a la ciudadanía burgalesa que se aumente en lo posible la, la elaboración de campañas de prevención desde las dos áreas que señalan en la proposición. Y en el punto 3 eh, sí que cambiaríamos instar a la Junta de Castilla y León a dar los pasos necesarios para elaborar una estrategia de salud mental en colaboración con las entidades locales. Vale, que es similar a lo que ha propuesto Ciudadanos. Entiendo también que pedía, pedía la retirada del punto 3 para que fuera la Junta de Castilla y León quien la subiera. Vale. Eh, señora... Arroyo, respeto. No sé si quiere intervenir algo más, señora Paredes. Al, a, le queda todavía dos minutos. ¿eh? Sí, bueno, eh, nada, decir que, que no solamente se atiende a la población vulnerable, sino como he dicho, eh, la competencia de los ayuntamientos en este, a este respecto es, es sobre todo de prevención, de prevención y de la elaboración, de guías de recursos, que es lo que se va a hacer también a través de la, de la campaña esta de la que he hablado del, del suicidio. Eh, que tanto ha incidido en, en, en la juventud y en las mujeres. Y eso sí, eh, saber también que ya se han incrementado los, los recursos a las asociaciones en los presupuestos, tanto de sanidad como de la, de la Gerencia de Servicios Sociales. Eh, así que, bueno, este es un trabajo que, que, llevamos, que llevamos bastante hecho. Gracias. Muy bien. Señor Arroyo, respecto a las enmiendas. Ciudadanos, creo haber interpretado bien, traslada que en el punto uno se incorpore psiquiatras y psicólogos, no solo psicólogos, 
Y luego ya de manera coincidente para el punto 3, bien sustituir el punto 3 o bien cambiar la redacción del 3 para que sea la Junta de Castellón quien se haga cargo de, ese, de esta cuestión. Esa es la propuesta del Grupo Socialista y de Ciudadanos. Si, si acepta la enmienda o las enmiendas. Sí, nosotros traemos esta proposición aquí para poner de relieve que es un problema que sufre toda la sociedad burgalesa y que nosotros eh, como administración debemos paliar en la medida de nuestras posibilidades. Aceptamos las enmiendas. Muy bien. Pues concluido el debate, señor secretario, y con la modificación en la parte resolutiva de lo que acabamos de comentar, sometemos a votación la proposición. Sí, pero si me permite por concretar, eh, sería el apartado 1, añadir a psicólogos psiquiatras. Esa sería una. Y la otra, el apartado 3, cuando se refiere al ayuntamiento, eh, o sustituye al ayuntamiento, por Junta de Castilla y León. Creo que ese ha sido el cambio. Señor Arroyo, es correcto, ¿no? Vale. Yo, yo diría también especialistas en general, porque esas dolencias, esas patologías también se necesitan enfermeras, se necesitan también otro tipo de, de especialistas, ¿eh? hay enfermeras también especializadas en ese tipo de, de patologías, yo creo que eh, especialistas en la materia, diría yo, general, psiquiatras eh, y especialistas. Parece bien. Ningún problema, ningún vale. problema. Vale, entonces cambiamos apartados 1 y 3 en los sentidos indicados. Doña Carolina Álvarez Delgado. Perdón, abstención. Doña Margarita Arroyo Hernández. A favor. Don Miguel Celso Balbás Barón. A favor. Doña Andrea Ballesteros Palacios. Abstención. Don César Barriada Arbosa. Abstención. Doña Nuria Barrio Marina. A favor. Don Jorge Berzosa Alonso del Linaje. Abstención. Doña Carolina Blasco Delgado. Abstención. Doña María Isabel Gringas López. Abstención. Doña Blanca Carpintero Santa María. Don Adolfo Díez Lara. A favor. Don Daniel Garavito López. A favor. Don Israel Hernando Redondo. A favor. Don David Jurado Pajares. A favor. Don Vicente Marañón de Pablo. A favor. Don Ángel Luis Martín Rivas. Abstención. Don Fernando Martínez Acitores Puch. Abstención. Don Levi Moreno Peláez. A favor. Doña Rosa María Niño Salas. A favor. Doña María Dolores Ovejero Cámara. A favor. Doña Aida Estrella Paredes García. A favor. Doña María Rosario Pérez Pardo. A favor. Don César Antonio Rico Ruiz. Abstención. Doña Sonia Rodríguez Cobos. A favor. Don Julio Rodríguez Vigil Junco. A favor. Don Josué Temiño Cantero. A favor. Y don Daniel de la Rosa Villaoz. A favor. Y con 18 votos a favor y nueve abstenciones, queda aprobada. Vamos a hacer un receso breve hasta y media. No apaguen, apaguen el audio y el vídeo, por favor, simplemente. <risa>